الفاتحة من الصلوات اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ez billahi min şeytanir racim bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde yüce yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Ayetlerin sırları konusunda Zümer Suresinin 53. ve 54. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki Zümer 53'te Kul ya ibadiyellezine esrefu ala enfüsihim la taknetu min rahmetillah innallâhe yafırız zunube cemî'a innehu huvel gafurur rahîm ve 54 ve en yübe ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyetimil azabe sümme la tunsarun Allah-u Teala birinci ayet-i kerimede Zümer Suresinin 53. ayet-i kerimesinde diyor ki Kul de ki Habibim de ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kul ifadesi de ki ifadesi yalnız ona hitaben kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. De ki Ya ibadiyellezine Ey onlar ki ibadi benim kullarımdır. Ey benim kullarım Kul de ki ya ibadiyellezine Abd kul ibad kul kelimesinin çoğulu kullar ibadi benim kullarım diyor allah Teala Kul de ki ya ibadi ey benim kullarım ellezine onlar ki esrafu israf etmişlerdir. Haddi aşmışlardır. İsraf haddinden fazla para harcamaya verilen isimdir. allah Teala bu istikamette buyuruyor ki Ey kullarım yiyin, için ama israf etmeyin. İsraf haramdır. İsraf bir paranın boşa harcanmasının ifadesidir. Hiç kimseye hiçbir faydası olmayan bir alana sarf edilen para israf edilmiş bir paradır. Ve allah Teala israf haramdır diyor. Kul de ki ya ibadi Ey kullarım, ellezine onlar ki, o kullarım ki, esrefu, israf ederler. Ala, 
üzerine enfüse enfüsi him nefisleri onların nefisleri üzerine israf ederler haddi aşarlar Ey benim kullarım ki israf ederler nefisleri üzerine. Yani nefsani davranışlarla israf eden kullarım. İsraf etmek, haddin ötesine geçmek. Allah'ın tayin ettiğinden çok daha ötesini negatif istikamette gerçekleştirmek. Nedir bir insanın haddi aşması nefsani olarak? Allah'a ulaşmayı dilememek konunun başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve bu kişinin hayatı boyunca devamlı negatif istikamette bir artışı olacaktır. İnsanlara kötü davranacaktır. Eşine, çocuklarına, ailesine kötü davranacaktır. Ve Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecektir. Yani her şeyden evvel ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyecektir. Dilemeyecek ve kötü davranışların sahibi olacaktır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. O kişi kim olursa olsun. Eğer o kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü Allah dilediğini kendisine seçer ve yehdi ileyhi men yunib ve ona Allah'a yönelen Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtik, seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır diyor allah Teala. Öyleyse bir tek dilek insanı haddi açmaktan kesin olarak kurtarıyor. Buradaki haddi açmak negatif istikamette haddi açmak. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o ki, dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Çünkü takvan sahibi olamaz ve şirkte kalır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman şunu görüyoruz ki, o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse onun gideceği yer cehennemdir. Rum 31 ve 32'de allah Teala'nın söylediği, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl. E, böylece takva sahibi ol, olarak olduğun için müşriklerden olma. Rum 32 o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bir, 
Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olan kişi var. Allah cennetine girecek. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyip gizli şirkte kalanlar var. Bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul olanlar. Allah Teala açık bir şekilde bunu ifade ediyor. O bir tek fırkanın kafirleri oluşturduğunu, onların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylemiş oluyor Allah Teala. Müminleri oluşturan Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi ya da hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor allah Teala. İşte her hikayette de bir tek fırka var. O tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Bir kalanlar kafirleri oluşturuyor. Rum suresinin 31 ve 32. ayet kelimesinde de bir tek fırka var. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sonuç Allah'a ulaşmayı dileyenler müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyemeyenler onlar da Kafirler ve şeytanın boyunduruğu altındalar. Şimdi işte haddi açmış olup da Allah'ın rahmetinden ümidini kesen insanlara sesleniyor Allah Teala. Habibim diyor de ki Ya ibadiyellezine esrefu ala enfüsihim. Nefsleri üzerine, nefsleri sebebiyle, nefslerine uyup, israf eden, haddi aşan kullarım. O kullarım ki haddi aşmışlardır nefslerinin negatif davranışları sebebiyle la taknetu ümidinizi kesmeyin min rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin ne demek istiyor acaba allah Teala? Biliyoruz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştıracaktır. İşte bir insan ne kadar haddi aşmış olursa olsun, ne kadar yanlışlıklar yaparsa yapsın, böyle bir insan eğer Allah'a milaki olmayı dilerse, Ellerini açıp allah Teala'ya derse ki Ya Rabbi ben senin bu kadar günahlar işlemiş kulun ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur bu bugüne kadar yaptığım bütün bu büyük yanlışlardan hepsinden çok pişmanlık duyuyorum. Allah'ım pişmanlık duyup duymadığımı sen benden daha iyi bilirsin. Çok pişmanım. Ne olur yüce Allah'ım beni bağışla. Ee, diyorsun ki sana ulaşmayı dileyenler kim olursa olsun takva sahibi olur. İşte ben de yüreğimden sana ulaşmayı diliyorum. Ve sen diyorsun ki cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Ben de o cennete girmek istiyorum ya Rabbi ne olur günahlarımı bağışla. 
beni de rahmetine gâl etti. allah Teala burada bir ümit veriyor. Büyük günahlar işlemiş olan insanlara bir ümit veriyor. Bir insan büyük günahlar işlemiş olsun, o günahları bir tarafta dağ gibi yığılmış olsun. Öbür tarafta da bu kişi Allah'a mülaki olmayı gerçekten kalbinden dilesin. Ne olur? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın yapacağı ilk şey onun günahlarını örtmektir. Allah Teala onun günahlarını örter. Ve daha ötesi günahlarını sevaba çevirir. Bir kişi eğer Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onun günahlarını örter. Eğer bu kişi Allah'tan mürşidini sormuşsa, allah Teala ona mürşidini göstermişse, mürşidine ulaşması halinde, tabiiti halinde ise, o günahları allah Teala sevaba çevirir. Furkan Suresinin 70. ayet kelimesinde, allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidin önünde tövbe eden tövbe ettiği için de tövbe ettiği için de nefsini teskiye etmek imkanına kavuşan bir kişinin nefs teskiyesine başladığı noktada onun günahlarının allah Teala tarafından sevaba çevrildiğini söylüyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra mürşitlerine ulaşmışlar. Tabi olmuşlar. Nefs tezkiyesi tabiyetten sonra başlayan bir meselesidir. Başlangıçta gelen yüzde iki rahmet nuru bunu gerektirmez. allah Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yola açar. Onların göğsünü yararız diyor ve göğüslerinden kalplerine bir nur yola açarız diyor. İşte bunun için söz konusu olan şey sadece Allah'a göre bir tek dilektir. O kişinin Allah'a mülaki olmayı dilemesi. Böyle bir dileğin sahibi olan kişi, bu dileğin sahibi olduğu anda Allah'a ulaşmayı dilediği anda onun günahları örtülür. Mürşidine tabi olduğu anda günahları sevaba çevrilir. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, kalbinin içine Allah imanı yazar. Başının üzerine Devrin imamının ruhunu gönderir. Ne zaman? Bu kişi mürşidine tabi olduğu an devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir yerleşir. Kalbine yazılan iman kelimesi önemli midir? Çok önemlidir. Çünkü bu 
kelime, o kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir manyetik alan oluşturur. Bu kişi mürşidine tabi olduğu zamandan itibaren Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve rahmetle salavat. Salavat nurlarının getirdiği rahmet ve fazıldan fazıllar nefsin kalbine girip iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Ama başlangıçta kalbe iman kelimesi yazılmadan evvel kalbe giren sadece yüzde iki oranında rahmettir. allah Teala bunu gerçekleştirmek üzere o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. allah Teala'nın açtığı bu nur yolu o kişi için bir başlangıç noktası teşkil ediyor. Daha kişi mürşidine ulaşmamıştır. Kalbine iman yazılmamıştır. Bu noktaya kadar o kişinin kalbine rahmet nuru sadece yüzde iki olarak girer. Bu bir açılıştır. Mağfiret oluşmamıştır günahların. Sevaba çevrilmesi olayı ne zaman gerçekleşir? Ne zaman bir insan hak yola girmiştir, Allah'a ulaşmayı dilemiştir, dilediği anda hak yolunadır. Ve Allah'tan mürşidini istemiştir. allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Ama bunun için o kişinin kalbine bu yüzde iki oranında rahmetin girmesi lazımdır. Onun için Hadis Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde allah Teala o kişinin kalbine Allah'ın nurunun yani yüzde iki rahmet nurunun girmesiyle ancak o kişinin kalbinde huşu oluşacağını ifade ediyor. Ve sadece kalplerinde bu huşu oluşabilen insanlar hacet namazını kıldıkları zaman allah Teala onlara mürşitlerini gösterir. Allah Teala bunun ancak huşu ile mümkün olduğunu söylüyor. O kişinin kalbinde haktan gelen nurla nurlarla demiyor, rahmet ve fazla nurla demiyor, nurla sadece yüzde iki rahmetle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. İşte bu kalpteki ilk uçuyu oluşturan şey bu yüzde iki rahmet nurudur. Kişinin kalbine ulaşır. Ve bu noktadan itibaren kişi ancak o zaman Allah'tan mürşidini sormak yetkisinin sahibidir. Onun için allah Teala diyor ki وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرُ وَالصَّلَاةَ اِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ Allah'tan sabırla ve acet namazıyla yürüyüşünüzü isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar diyor Allah o huşu sahipleri için zor değildir. Bu yüzde iki Nur kalbe girdikten sonra Allah'tan kişi mürşidine sorabilir. Ondan sonraki safhayı anlatıyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ ve اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarından emindirler. Ona kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. اَنَّهُمْ مُعَقَقْ ki onlar مِلَاكِ Milaki olacaklardır, ilka edeceklerdir ruhlarını ila Rabbihim, Rablerine. İşte o insanlar, onlar bu hedefe ulaşacak olanlardır.
ne yapacak o zaman kişi? Bunu gerçekleştirdiği zaman, mürşidine ulaştığı zaman önünde diz çökecek, tövbe edecek ve tövbe ettiği anda ruhu vücudundan ayrılacak. İşte aynı anda onun günahlarını Allah Teala sevaba çevireceğini söylüyor Furkan Yetmiş'te. Kim mürşid önünde tövbe eder de imanı artmış bir mümin olursa o tövbenin neticesinde ve nefs tezkiyesine başlarsa ancak Nefs tezkiyesi bir insanın Allah'a ulaşma yedildikten sonra mürşidine ulaşmasıyla başlayan bir olaydır. Tabiyet yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Tabiyet olması için de mürşidin mutlaka Allah'tan sorulması ve ona ulaşılması gerekir. Kişi Allah'a ulaşma yedileyecek, kalbine yüzde iki rahmeti, Allah gönderecek mürşidine tabi olmadan evvel kişinin niyeti halisse işte bu halis niyet üzerine Allah Teala onun kalbine o kişi zikir yaptığı zaman yüzde iki rahmet nurunu gönderir. Bu o kişinin mürşide ulaşmak için hazır olduğunu gösterir. O kişi acıt namazını kıldığında Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Ve tabi olduğu zaman ne olacağı işe ise Furkan Yetmiş'te ifade edilmektedir. O kişinin nefs tezkiyesine başlayacağı ifade ediliyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi olmuş ve nefs tezkiyesine başlamış. allah Teala diyor ki Allah o zaman o kişinin günahlarını sevaba çevirir diyor. Günahlarını sevaba çevirir. İşte burada innallâhe muhakkak ki Allah yani Zümer Suresi'nin 53. ayet-i kerimesinde innallâhe muhakkak ki Allah yâfirüzzunu ve cemî'a bütün günahları sevaba çevirir diyor. Hepsini günahların hepsini mağfiret eder, yani sevaba çevirir. İnnehu muhakkak ki o hüve. Muhakkak ki o ki innehu muhakkak ki muhakkak o ki hüve işte o o ki işte o el gafur mağfiret eden günahları sevaba çeviren Er-Rahim ve rahmet nurunu gönderendir. Ve bir sonraki ayet-i kerime, 54. ayet-i kerime ve enivü ila rabbikum. Rabbinize münib olun. Yani Rabbinize yönelin, yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Münibine ineyhi kelimesindeki münibine kelimesiyle buradaki Zümer Suresinin 54. ayet kelimesindeki enib kelimesi, münib kelimesi, unik kelimesi, enib kelimesi hepsi Aynı kökten geliyor. Dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ulaşmayı dilemek. Enübü ila Rabbiküm. Rabbinize münip olun, ulaşmayı dileyin. Min kabli den evvel 
en yetiye kümülü azabı size azap yeti ye küm size gelmek azabı azap size gelmeden min kabli den evvel azap size azabın size gelmesi azabın size gelmesinden evvel azap size gelmeden evvel Allah'a münib olun Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun ruhunuzu Allah'a teslim edin sümme la tünsurun yoksa sonra kurtulamazsınız ha diyor allah Teala Nesara kökünden geliyor tüm sorun kelimesi. Kurtulmak. Yardım olunmak. Sümme la tüm sorun yardım olunmazsınız. Nasır yardımcı demek. Sahabe'ye göç ettikleri zaman, Mekke'den Medine'ye göç ettikleri zaman yardım edenlere ensar deniyor. Yardımcılar demek. Ensar, Nasara kelimesi aynı kökten geliyor. Buradaki tüm sorun kelimesi de aynı kökten geliyor. Yani üç. Nun harfi, S harfi, Ra harfi. Nasara. Öyleyse ne görüyoruz? Bir insan Allah'a ulaşmayı diliyor. Hacet namazını kılıp mürşidini allah Teala'dan soruyor. Allah ona mürşidini gösteriyor. Ne zaman allah Teala o kişiye mürşidini gösterirse kişinin o zaman o mürşide ulaşıp tabi olması gerekir. Bu tabiyet gerçekleştiği takdirde kişinin ruhu vücudunu terk edecektir. Devrin imamının dergahına girecektir. O kişinin başının üzerine Allah devrin imamının ruhunu ulaştıracaktır. Ve o kişinin kalbinin içine imanı yazacaktır. Tabiyet sırasında ve gene bu tabiyetle o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusudur. Öyleyse hepsi o noktada tabiyet, nefs tezkesinin başlaması, tabiyet, kişinin kalbine iman yazılması, tabiyet, kişinin başının üzerine devrenin mamanın ruhunun gelip yerleşmesi, Tabiyet, o kişinin günahlarının sevabı çevirmesi. Bir taşla kaç tane kuş birden vuruluyor? allah Teala neden tabiyete bu kadar önem veriyor? Çünkü bütün insanlar Allah'ın kendilerine verdiği bir emanetin mirasçısıdırlar, sahibidirler. Bu emanet ruhtur. Ve ruh Allah'ın ruhudur. Allah Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Min ruhihi benim ruhumdan Nefaha diyor. Ha ona onun içine nefa nef yettim üfürdüm diyor ruhumdan. İşte o Allah'ın üfürdüğü ruh bütün insanlar için bir emanettir ve Allah Teala emanetini geri istiyor. 
bütün insanlardan Allah Teala emanetini geri istiyor. Bu Zübel Suresi'nin 53 ve 54. ayetleri de o noktadaki bir hüviyeti sergiliyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş, Ve Allah'tan mürşidini istemiş. allah Teala ona mürşidini göstermiş. Kişi de ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiş. Gerçekleştiği an o kişinin bütün günahları Sevap açabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, günahları sevap açabilen bir kişinin ise gideceği yer mutlak olarak cennettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği an birinci kat cennetini sahip eder. Mürşidine tabi olduğu bu olay gerçekleştiği zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ve allah Teala onun bütün günahlarını sevaba çevirmiştir. Eğer bundan sonra kişi 7-8 aylık bir ömrün sahibi ise böyle bir ömrün sahibi ise o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sözümüze dikkat buyurun. O kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır demiyoruz. Allah onun ruhunu bizatihi Allah kendisine ulaştıracaktır. Ve o kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Bütün bunların ötesinde bu olayın gerçekleşmesi sırasında o kişinin nefsinin kalbinde yüzde yüz karanlıklar hakimken baştan aşağı sadece afetlerden oluşan bir nefs kalbi varken bu noktada o nefsin kalbinin yüzde elli biri nurlarla kaplanmış olacaktır. Yarıdan fazlası. Bu da o kişiye dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Kişi mürşidine tabi olup da Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman, Allah'a ulaştırdığı zaman bu kişi üçüncü gök katının Üçüncü defa mutluluğu yaşayacaktır. Onun bu muhtevazında yedi tane gök katını aşması ruhunun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ve bu ulaşma ise o kişinin üçüncü kat cennete ulaşmasını ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabiyetini on dördüncü basamakta sağlayan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a hayattayken Allah'ın ulaştırdığı kişi kendi ulaştırmamıştır kişi Allah'a ulaştırmıştır. Ama ona rağmen kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Niçin? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu dileğin sahibi olmak Allah için yeterlidir. Kuluna üçüncü kat cenneti nasip kılar. Nefsinin kalbi yüzde elli bir nurlarla dolduğu için de dünya mutluluğunun yarısı o kişiye allah Teala tarafından hediye olarak verilmiştir. Bu kişi bir ömür boyu bu hüviyetinin muhafaza etse, yani yaklaşık 37 bin zikir, diyelim ki üç saatte bu işi gerçekleştiriyor, üç saat zikrini bir ömür boyu devam ettirse hep dünya mutluluğunun yarısını yaşar. Ve gideceği yerde kıyametten sonra mutlaka üçüncü kat cennet olur. allah Teala bunu bütün insanlara bedavadan sağlıyor. Sadece bir dilekle o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse bunları allah Teala burada söylediği gibi bir bir gerçekleştiriyor. allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.